camera and email. You <laughs> grabbing? Are you ready? Yeah. Oh. Just pick Get him up here, mate. <laughs> His condition is getting worse by the second. Suddenly, he stops breathing. Okay, mate. You right, buddy? You right? Stay with us, mate. Oxy. Hey, get the airbase straight away. Yeah. Get the airbase. Get the DC out. Lifeguards don't know whether his condition could be a heart attack, simple sunstroke, or drug-related. So I knew slapp han var när de lade ner på britsen. Mm -hmm. Helt ledlös. Och det är det här vi ska prata om. Inte Australien, inte stränder, inte bra rönningar. Utan det första omhändertaget av en patient med sänkt medvetande. Kort har vi pratat om patofysiologi, hur man kan tänka där, och varför det påverkar handläggningen. Sen lite om ABCD, sen lite om vad som händer efter ABCD och sen lite frågor och sammanfattning på slutet. Det finns många orsaker till sänkt medvetande. Det här är ett utdrag från Plummen Postner, en bok om just sänkt medvetande. Det är 40, det finns ännu fler än den boken. Och jag är med det här inte för att visa er fas, för det finns inte, och inte för att ni ska memorisera det här, utan för att veta att det här inte är användbart. Att bara rabbla i minnesramsa eller en lista av grejer utan att förstå vad som är viktigt, vad som är vanligt, vad som är farligt kommer inte hjälpa oss när vi står stressade inne på ett akutrum. Därför kan det vara bra med stöd. Olika typer av minnesramsor och saker som hjälper oss när vi är stressade. Den vanligaste i Sverige. Har någon, har någon en minnesramsa för sen, patienten sänkt medvetande? <laughs> Smilas, precis. Här är precis en cefalit. <laughs> och, och U står för under my. Och sen tänker jag att vi kan säga tillsammans på tre vad de här bokstäverna står för. Alla här känner ju till det här. Så på tre kan vi säga vad S står för. Är alla med på det? Mm. Ett, två, tre. Subbalas. Subbalas. Så brukar jag känna när jag ska rabbla och skridas. Stas belastikus, eller stroke, eller subbarack. Det finns många förklaringar. Korsakoff, meningit, intox. DKA, andningsinsuff. Ramsor är bra för att de hjälper oss att komma ihåg saker. Jag tycker inte om huskmidas. Och jag har funderat länge på att jag ska bäst förmedla det här. Och jag tror att den här bilden förmedlar min känsla när jag står med en sjuk patient och ska tänka vad kan, vad kan det här bero på. Jag stör mig på den här bilden. Oavsett hur jag tittar så känner jag att det är något som jag missar. Jag vet att jag missar något men jag kan ändå inte se det. Jag får inte den här översikten som jag behöver när jag är stressad och när det ja, är ett allvarligt läge. Om jag har ett skyddsnät, något som jag förlitar mig på, något jag använder, så måste jag kunna lita på det. Och så inte fallet med huskmidas. För det första, innehållet är väldigt ojämnt. Det innehåller uppenbara orsaker som andningsinsuff. Det är något man förhoppningsvis noterar utan en minnesrämsa. Det innehåller ovanliga orsaker. Om man tittar på de epidemiologiska studier som finns. Här är det som lite och inte bland det vanligaste. Men saknar vanliga orsaker, sånt som vi verkligen inte ska glömma bort, men som tyvärr inte finns med i Och saknar farliga saker. Dessutom så är det flera orsaker till bokstav. Och för det tredje, det vägleder inte. Det vill säga det är inte uppenbart att man ska integrera det här i resten av sitt omhändertagande. Vilka film man ska väga in och när man ska göra det. Om man ska gå på en lina med en skör patient och man behöver ett skyddsnät då kanske inte huskmidas är det bästa. Det kanske finns alternativ. Och något som har hjälpt mig, som gjort mig lite mer trygg eh, i mina omhändertagande det är att tänka patofysiologiskt. Vad menar jag med det? Att dela upp sänkt medveten strukturella och metabola orsaker. Hur många har talat om det här? Hur många känner sig trygga i uppdelningen? Ja, några. Bra. Jag tror att jag kan ge lite kunskap som kanske är annorlunda. Man kan dela in alla orsaker till sänkt medvetet i strukturella och metabola orsaker. Strukturellt är en fokal skada i hjärnan som man som regel kan visualisera. Medan metabola orsaker generella påverkar hela hjärnan. Fokal skada versus generell kan som regel visualiseras, kan som regel inte visualiseras. Det här är några exempel. Hjärnblödning och hjärntumör är strukturella orsaker. Intoxikation, hypoglykemi är metabola orsaker. Vissa grejer som subaracker kan anses antingen vara strukturellt eller metabolt, men det är petitesser. Vikten med den här uppdelningen, det hjälper oss skilja mellan vad som är vanligt 
och vad som är farligt och hur ska handlägga patienten. Det vill säga något som huskvidas inte gör. Det finns två studier som visar varför det är användbart. Och den första studien gjordes på en svensk kohort. Under två års tid så samlade man alla patienter med GCS under 11 som kom till SÖS och till Karolinska. Det blev ungefär 900 patienter. Av dem så hade 25% en strukturell orsak till sänkt medvetande. Medan 75% hade en metabolorsak. Det är den första viktiga take Kom ihåg när det gäller pretest probability eller vad man har att utgå ifrån innan patienten ens kommer in. Att det är vanlig med metabola orsaker. Prognostiskt såg man också en stor skillnad. Det här är olika orsaker till sänkt medvetande. Kanske lite svårt att se längst bak. De här blå sakerna incidensen, hur vanligt det var. Där kan ni se att stroke och hjärntumör var 27% sammanlagt. Medan intoxer, ungefär 40%, 4 av 10 patienter med sänkt medvetande med GCS under 11. Och epilepsi, epilepsi 13%. Det som gör den här bilden intressant, inte staplarna, det såg ni på förra, det är den här linjen som kommer nu. Man såg en tydlig skillnad i mortalitet, både in hospital och 30 dagar och ett års. Om man delar upp patienten i strukturell versus metabol orsak. Strukturella orsakerna hade sämre prognos. Metabol hade mycket, mycket bättre prognos. Så kom ihåg det. Metabolt är vanligt. Strukturellt är farligt. Sen finns det självfallet undantag för det Men det här är användbart om man ska börja bygga sina egna tankeregler och tumregler som man har att utgå ifrån. Så. ABCDE. Du kvitterar sökningen. Du får att en 54-årig kvinna. Du hinner läsa i journalen depression, ångest, alkoholmissbruk, misstänkt lungförbrås, väger på en utredning. Och så vidt så kommer hon in. Ambulansen berättar, eller du ser att hon är ganska grådaskig, tror jag små andetag. Ambulansföraren säger hon ringde vårdcentralen och sa att hon inte ville leva. Men när vi ringde på för en halvtimme sen, då var hon helt vaken och talbar. Men nu precis när vi körde in hit, som hon sjunka i medvetande. Vad ser vi? Snarkande, lite väsande andning, lungorna i UA. Lungorna låter helt normalt, annars kanske lite långsamt och lite diskret. Lite tachycard, systolisk 130, brukar pulsar i UA. GC6-7 någonting. Lite vidgade på piller. 5,8. Man kan ju fundera kring åtgärder på samtliga dessa grejer. Vad vill ni åtgärda först? Säkra luftvägen. Yes. Vad tänker du då? Eh, nej men även om den eh, det passerar luft där mm. så är hon så pass med att den är sänkt. Så att du går dit, kinlyft. Ja. Det funkar. Hur många skulle jag vägen svalltub eller näskantarell man hade gjort? Ungefär he- ja, alla. <laughs> Hur många skulle tycka att du borde intubera henne? Om det stannar så åt det, då är åt det hållet. Vad sa du? Om det stannar GCS 6 då är det åt det hållet. Ja, hon har sjunkit ner. Hon var kanske GCS 10 för 10 minuter sedan när man var i ambulansen. Självfallet krävs det mer information. Det är svårt att säga utan att ha sett patienten. Vi resonerade på att vara på väg in i intox och att det här samhället var en allvarlig intox. Så hon inte där på sal. Lite propofol och inte annat. Ja. Och vad kommer sen efter ABCD? Vilka andra pusselbitar brukar kunna hjälpa oss? EKG. EKG. Blodgas. Blodgas. Vad ser vi här? Acidemi. Acidemi har vi här. Acidos. Acidos. Akut rest, acidos, retinal koldioxid. Vi hoppar vidare till EKG. Så respiratorisk acidos. Eh, vad kan vi göra åt det här nu på akutrummet? <laughs> ja, det var ungefär det vi gjorde. Det här är EKG. Det är lite svårt att se, men jag kan säga att QRS-tiden är 112. QT-tiden är 360. QTC-tiden är 561. Så förlängt QTC-tid har vi här, någon nickar där. Och det här är bröstavledningarna. Och det är precis när man har en toxer så är det 
Självklart ska man bedöma EKG som vanligt, men man ska kanske tänka lite extra på QRS-bredd och QTC-längd. Och det ska vi zooma in på lite nu faktiskt. Det står QTC 561. Kan jag lita på det? Nej. nej. <laughs> Flera säger nej. Ni kommer inte lära så mycket nu kommande fem minuterna. Den där formen som man gör för att få fram QTC skapade som ett Basset 1920. Han tog, eller hon för den, jag vet inte om han hade hon, tog ungefär 40 patienter som hade en frekvens mellan 60 till 100 och försökte derivera fram en formel för att korrigera QT-tiden så att det blev som eh, frekvensen var 60. Det är det QTC-korrigering gör. Eh, utöver det så finns det andra formler, men som ni kan tänka er, om man har deriverat en ekvation för en viss population, frekvens mellan 60 till 100, så kanske det inte presterar så bra i andra intervall, andra frekvenser. Fredrika släppte något liknande samma år, eh, med lite bredare intervall. Håll till sin en ganska vanlig formel för att korrigera, ännu fler patienter. Och sen kom framingen studien som gjordes av en helt annan anledning, när man också kollade på det här. Och de här fyra formerna kan alla appliceras om ni har RR-intervallet och QT-tiden. Så här ser det ut om man använder de andra formerna. Ganska stor spridning. Och då är frågan, vilken är sann? Det är en svår fråga. För att de har också lite olika normalintervall. Det kommer att för tio år sedan någonting, när man kollade på liksom, försökte definiera ett normalintervall för olika formerna. För basset så landar man också på 480. Det vill säga att 2% av normalbefolkningen har en QTC-tid enligt basset som ligger över 480. För de andra låg det ungefär kring 460. Jag säger inte det här för att ni ska memorisera formlerna. Men jag säger att ni ska veta att det finns olika former som presterar olika väl. Och att den som står där inte alltid stämmer. Speciellt om patienten är väldigt tackad. Om ni hamnar så sits så kan ni googla QTC internetmedicin. Och då får ni fram en liten algoritm eller en liten grej där man kan mata in siffrorna och få fram de olika formerna. I det här fallet så var det sannolikt efter länge, eh, om man utgår från eh, Holt och Fredrik. Men, säg att man bara grovt vill uppskatta QTC-tiden. Då kan man göra det visuellt. Man kan börja titta på R-intervallet och sen titta på QT-intervallet och titta om QT-intervallet sträcker sig mer än hälften genom R-intervallet. Om du gör det så talar du för att det är en abnormalt lång QTC-tid. Det är ett grovt verktyg som inte alltid stämmer, men som funkar ganska bra. I det här fallet så ser det ganska förlängt ut. Det vill säga att den sträckade linjen är vad QT-intervallet borde sluta. Det är liksom enkla minnesrörelsen. Tillbaka till fallet. Det är svårt med anamnes om man är tubad. Man kan försöka, men det ger inte jättemycket. Och då är det väldigt bra med bra ambulanspersonal. Ambulansgörande i fallet var en, en som heter Per, som har jobbat på akuten tidigare. Och när han kom hem till patienten så hade han verkligen pressat henne på vad du tagit, vad du gjort. Och efter ett tag så gav hon med sig och berättade att hon tagit det här. Saroten. De hittade, hon visade sex tomma burkar, men sa inte hur mycket hon hade tagit. Varje burk innehåller 100 stycken 25 lingar tabletter. Så hon har tagit någonting mellan 0 till 15 gram. Här ser jag Det är Ja, precis. Över 0,5 gram är en väldigt allvarlig intox med stor risk för död. Och när det gäller intoxer så kan man tänka, jag brukar tänka två saker. Allmänna åtgärder som man skulle alltid tänka, och sen specifika åtgärder. I hennes fall så gjorde vi något som vi inte så ofta gör. Vi magskällde henne. Hur många har magskällt någon? Bra. Inte så många. Eh, när jag pratade för ett gäng ST-läkare från hela landet, då var det kanske tre fjärdedelar, trots att det var tidiga ST läkare som hade gjort det här. Och generellt sett kan man säga, enligt den forskning som finns, så gör vi det för mycket. Eh, Först som man magskällde var 1822. Edward Jukes tog själv massor av opium och stoppade in i en slang och skällde sig själv. Och sen dess har det blivit en panacea, speciellt i länder där man inte har så mycket resurser, liksom andra patienter. Tanken är att man tar ut det som är toxiskt och man minskar upptaget. Problemet är att de studier som finns, inte jättemånga, inte jättebra, så har man inte sett någon klar fördel. Men så att den ökar risk för komplikationer, esofagusperforationer, hypoxi och att det fördröjer alla annan handläggning. Eh, AACT, som är American Association of Clinical Toxicologists, är det, släppte eh, en rapport för typ tre år sedan. Där de sa att man ska absolut inte rutinmässigt göra det här. Vinsten är oklar. Det finns säkert fall där man bör göra det. Men då borde man vara medveten om riskerna och inte göra det centralmässigt. 
Men det är en metod för att minska intaget. Och generellt sett, om man har tagit tabletterna inom kanske en timme, vissa säger två timmar, och det är en väldigt allvarlig eh, toxiskt ämne, där man inte, inte finns någon bra antidot, och det finns risk för död, då växer ju potentiella nyttorna med att magskölja en patient. Och vi tyckte att så var fallet just för den här patienten. Sen det över det så har vi också eh, aktiv kol. Hur många har gett det någon gång? Fler. Bra. Det är mycket, mycket ofarligare. Eh, och där kan man tänka att man ska tio gånger mer ko kol än eh, toxinerna i vikt. Och oftast blir det som en eller två flaskor. Det spelar inte så stor roll om man inte för mycket. Sen, det specifika. Det finns en minnesramsa för tricykliska. Tricykliska är tre sen. Då kan man tänka cardiac coma convulsions. Det är de stora, farliga sakerna med TCR. Man får negativ enotropi, man får risk för förlängd QTC-tid, man får kramper, man får kardiens chock, man sjunker väldigt snabbt i medvetande, man tappar andningsdriven. Och jag kommer inte ihåg det utan när patienten kom in så var det någon som var klok och som ringde till giftis och gav oss lite tips om vad vi kunde förvänta oss och framförallt hur vi skulle behandla det. Ett viktigt preparat är natriumbikarbonat. Vi ska inte gå in på den specifika behandlingen, men ring alltid giftis vid alla intoxer. De har ofta väldigt kloka råd att ge. Så väldigt allvarlig intox. Eh, hur många här tror att patienten överlevde? En, två, tre, fyra, fem, sex, oj, fler och fler. Ja, det här är en väldigt allvarlig intox. Men om ni tänker tillbaka på den här första grafen som visade, intoxen var ganska långt åt höger, men hade väldigt låg mortalitet. Så är det bara ungefär 2,5 procent av intoxpatienter med GCS under 11 eh, som dör. Hon var inte den här 40 patienten. Utan efter åtta dagar på IVA så skrev hon ut i psyk med Cipro mot en pneumoni. Mm. <laughs> ja, så kan det också sluta. Och en liten dos av <laughs> Precis, en mindre dos av <laughs> Och det här är ett exempel på hur ABCD kan hjälpa att strukturera upp det akut omhändertagandet. Hur man ser till att man får sina viktiga pusselbitar. ABC, man mobiliserar det akut, det som är derangerat. Blodgas, EKG ska också stå där. Det är antidot. Jag ska inte gå igenom ABCD i detalj. Däremot, några korta ord om antidoter. För naloxon så står det 0,4 mg i våra guidelines och liksom överallt. Istället för att tänka en viss dos kan man försöka tänka att man ska ha en lugn och stabil patient. Generellt sett så stiger andningsfrekvensen innan medvetande påverkan. Så det, man kan kolla på det. Och likaså kan man ha en mindre dos att man spär ut i 9 mg koksalt. Och dutta lite och se vad som händer. Hur många har talas om det här med att man kan få lungedem om man gör narkanti? En, två, tre, lite. Ja, det är något som man kan läsa lite om som kan vara ganska läskigt. Man har en dålig patient som blir mycket, mycket sämre. Och det har man sett att det framförallt sker om man gör en stor dos, om man gör en snabb dos eller om man gör väldigt tätt in på att man är gett opioiden. Opioiden gör att man får en perifer vasodilla person och sen reverserar den snabbt. Och då får man en systemisk vasokonstruktion och så får man av någon anledning ökat utsläpp på vätska i lungorna. Så undvik stora doser om ni inte måste. Tänk på det om ni gör det väldigt snabbt. Och speciellt om patienten nyligen har fått väldigt stor dos av det. När det gäller lanexat eller flumacinil så kan man bra att tänka på att det finns risker där. Hur många äter lanexat? Ganska vanligt preparat. Om man tittar på den forskning som finns så är det isolerad bensintox ytterst sällan eh, kraftig antiverkan eller död. Oftast är det blandintox som gör att man dör. I en stor dansk metrorio från förra året så såg man att om man jämför en placebogrupper mot de som fick lanexat och nu gäller det akut sänkta patienter då var det färre farliga outcomes eller komplikationer i placebogruppen. Det finns tre saker man kan tänka på. Om patienterna EP sen tidigare, ett väldigt omfattande bensmissbruk eller om patienten kan ha tagit några andra tabletter också så finns det en risk för badness. Badness i form av behandlingsrefaktära kramper. Eh, Lanexat har en halveringstid på typ en timme och under den tiden kan det vara väldigt svårt att reversera pågående kramper. För att, ja, då får man söva med något annat än bara bens. Eh, och det går ju, men det kan vara farligt. Det finns flera fallrapporter på folk som har dött på det här. Så ja, och till slut, det har en bra sensitivitet. Det vill säga om ni har en patient som är sänkt, ni ger Lanexat inte får någon effekt, då tar det ganska starkt för att det inte beror på bens. Däremot har en dålig specificitet. Det vill säga om ni har en sänkt patient som ni ger Lanexat, som pinnar på sig, så behöver det inte nödvändigtvis vara det som orsakade det. Så tänk metabolt versus strukturellt. När det gäller metabolt så kommer ni veta av ganska mycket under ABCD. Det gäller att ni tänker på det såklart. Men under A, B, C och blodgas får ni väldigt många orsaker. Och sen under D och E så får ni tänka på de helhetsgrejerna. 
Sepsis i sällan, det är inte ett prov man tar, det är en helhetsbild. Lite som lever i njursvikt, baserat på vad patienterna har behandlats. Och parallellt där så borde ni kunna pusselbita för att tänka kring, kan det vara strukturellt? Vi kommer komma tillbaka till det här, hur vi skiljer på de två kolumnerna där på akutrummet. Efter ABCD, om man ändå inte fattar vad det rör sig, vilket ändå händer ganska ofta, så finns det nog fyra saker man kan fundera kring, åtminstone. Utbygga anamnesen, anhöriga, ambulans. Och om man själv kanske inte har möjlighet till det, ska man delegera ut det till någon. Man kan ju vara ganska upptagen i första akuten med händertagandet. Och då kan någon annan, då kan man be någon annan hjälpa till med det. Toxidromer ska jag inte gå in på, för det lämnas inte bäst i en föreläsning. Utan googla toxidromes och så kommer fram roliga bilder. Det är hjälpt med att komma ihåg olika toxidromer som finns. Giftinfo. Alltid vinn toxer. Väldigt användbart. Och sen, metabolt versus strukturellt. Hur kan vi veta om det är metabolt eller strukturellt? Fördelen med att veta är att vi vet hur brotten är att komma till seten, eller om vi måste till seten överhuvudtaget. Men också att vi kan få en känsla för hur allvarligt det är. Här kommer den andra studien som jag tycker är väldigt intressant. Samma forskargrupp. Samma kohort, 900 patienter, Sös Karolinska. Och man hittade att tre kliniska faktorer kunde hjälpa oss att hitta patienter med en metabol orsak. Om man var under 50 år gammal, om man hade systolet tryck under 150 och ingen fokal neurologi, så var över 95 av de patienterna sänkta på grund av metabol orsak. Det här är ju fenomenala siffror. Det är inte validerat externt på andra ställen, så vitt jag känner till. Men det är ganska rimligt. Om man med åldern tar bort folk som kanske är kärlsjuka, som ökar risk för stroke eller hjärnblödningar och andra komorbiditeter. Med systoliskt tryck så tar man bort folk som har riskfaktor för hjärnblödningar och eller stroke. Men även de som kanske har en pågående Cushing-effekt. Och fokalnervergi kan också hjälpa till med det. Det finns en japansk studie man har kollat bara på trycket. Om man är sänkt och har ett systoliskt tryck under 90 då är det 25 gånger mindre troligt med en strukturell orsak. Lika som man har tryck över 170, då är det 6 gånger vanligare med en strukturell orsak. Det kan vara bra på Men, fokalneurologi, det borde väl räcka. Om vi hittar en fokalneurologi, då, då, liksom, då har vi hittat facit. Ja. Jag tycker den här bilden förklarar problemet med fokalneurologi. Om vi inte får återkoppling och lär oss att det finns falskt positiva svar så kommer vi alla till slut bli uppätna med en stor varg. <laughs> men det menar att det finns forskning som menar att det inte är fullt så enkelt. 80 procent endast av de med strukturell orsak hade fokalitet. Medan 10-25 procent av de med metabola orsak hade också fokal när ska finna. Ta nu på sju sekunder och försök förstå varför kan det vara så här. Jag har senaste trött ut. Nej. När det gäller metabola, ungefär 10 av befolkningen har en fysiologisk anisokori. Och om det inte noterats tidigare så kan man tolka det som olika stora pupiller. Så kan man tolka det som fokala neurologiska pupiller. Tods pares, leverensofalopatier, hypoglykemi. Allt det här kan ge fokala neurologiska fynd. Och tillhör 10-25 som uppvisar något konstigt inom akutrummet. Hypoglykemi kan ge dysarchi, kan ge hemopariser kan ju enskilda pareser, kan se ut som det mesta. I ganska många artiklar står det DEFG, Don't Ever Forget Glucose. Och det ska man aldrig någonsin göra. Och sen när det gäller strukturella orsaker så kan omfattade strukturella orsaker inte nödvändigtvis trycka på något sätt som gör att man får fokalnevrologi. Och här skickar de också med en git och en cefaliter som inte heller behöver vara fokalnevrologi. Så att, kom ihåg, det är inte fullt så enkelt som bara leta efter fokalnevrologiska fynd. Sen, en punkt. Hur många har talat som John Hickam? Hickens dictum. John Hickam var en läkare som levde på 2000-talet och som ska säga följande. Mm. Och jag tar upp det här för att det är en bra poäng just när det gäller patient med sänkning av vetande. Bara för att man har ett S-etanol på 45 så ska man inte struntigt ta en utox. Eller bara för att man liksom är hemlös för sprid så ska man inte tänka på att det kan vara någon skallskada. Jag menar inte att man ska utreda saken absurdum. Men man ska inte kanske släppa utredningen bara för att man får napp på någonting som inte helt förklarar den totala bilden. Så om ni får napp på något av de saker ni har letat efter, tänk, kan det vara någonting jag missar? Är det något annat som kan vara farligt som jag måste tänka på? Om det känns konstigt i magen, gräv mera.
Nu har vi pratat om ganska många olika saker. Men vi kan koka ner till några väldigt konkreta punkter. Så de här tre punkterna som jag tror ni ska ta ner. Fem koncept och fem tips. När det gäller koncepten, håll er till ABCD, blodblad till PD. Det kommer att hjälpa er. Tänk att ni behöver någon annan algoritm för sänkta patienter. D, E, F, G. Kan vi säga det alla ihop? Don't ever forget glucose. Tack. Jag är fram till patienter tackar er. Tänk strukturellt med ett Det har hjälpt mig mer än huskmidas. Hickens dikten. Nöjer inte bara med en uppenbar orsak. Och sen att tidigt ha en plan och tidigt tänka kring logistiken. Hur osäker på diagnosen, vilken vårdnivå är lämplig. Fem tips. Intox, tänk alltid giftning på. QTC, lita inte bara på EKG-apparaten. Naloxon, det är lägsta effektiva dos. Flumacinil, tänk på att det finns risker och att behandlingsrefektära kramper är behandlingsrefektära. Sen när det gäller meningiter, om ni måste till dieten, vilket man väldigt sällan behöver, ge antibiotika först. Låt inte det fördröja antibiotika först. Och vad hände då med den här patienten som hittade på stranden? Han som kollapsade där på brytelsen. <skratt> om det var inte på där, om det var med norrut skulle det vara jag kanske inte. Men det är förmodligen inte jag kanske om det är på där risk. Nick är från Australien. Jag vet inte vad jag kanske är för någonting. <skratt> To the tower. Now she's seen the ambulance. Well, what happened? You find it? He ain't found it before. Are you serious? I thought he was faking. Oh my gosh, I'm scared now. You didn't... Out of the way for me. I don't know. He just said he was going to faint, and um, I didn't believe him, so he went to the lifeguard. All right, a few bumps on the way in. Later, doctors confirmed Matt suffers a rare allergic reaction to cold water that causes hives. Matt's swim had sent him into anaphylactic shock. I want to be a meet that doctor who made that. Small bit of noss. Precis. Jag visar inte det här klippet för att det är manlig diagnos. Men jag visar det för att vi hade upptäckt det här om när det följt ABC blodas QVD. Då hade ni märkt att patienten var i chock och kunde agera där. Jag tror med diagnosen. Kan vattens anafylaxi. På er kan man ju se ut i karen och koppla det kanske. Koppla. Stort tack för att du kom hit på måndag eftermiddagen och lycka till! Thank <laughs> you.